ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെമിനാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഫ്താറിലും സൽക്കാരങ്ങളിലൊക്കെ മെയിൻ ഐറ്റമായിട്ടുള്ള തേങ്ങാമുറി സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുട്ട കബാബ് എന്നും പറയാം തേങ്ങാമുറി സ്നാക്ക് എന്നും പറയാം ഏതായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പലഹാരമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇത് പുറംഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും നടുവിൽ അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ നടുവിൽ മുട്ടേൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റും ഈ കറുമുറും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ തേങ്ങാമുറി സ്നാക്കിന് വേണ്ടി ഫില്ലിംഗ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഫ്രൈം പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിലോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ അത് ചതച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം തന്നെ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അതാ ഇതിൻ്റെ പച്ച മണക്കം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തതായിട്ട് ഞാൻ രീതിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അരിഞ്ഞ് വെച്ച വലിയ ഉള്ളിയാണ് നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നുറുക്കി വേണം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ചീകളുകളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് വൈൻഡ് കിട്ടും ഇനി ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇത് അടച്ച് വെക്കരുത് കേട്ടോ അടച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇറങ്ങും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നാക്കിൻ്റെ കൂട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര വാട്ടറിയാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ വയറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഉള്ളി ഒന്ന് വയൻ്റ് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതന്നെ നല്ല എരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് കരുവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് വയറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഉള്ളി നന്നോ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗമായിട്ട് ചുരുങ്ങി വരണം അത്ര നേരം നമ്മളിത് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉള്ളിയൊക്കെ കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് വയൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ അതുപോലെ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലേൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തികച്ചും ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആയ കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ചൊരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം ബീഫ് എടുത്തിട്ട് കറി നിന്നെടുത്ത ബീഫാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒന്ന് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഈ ഉള്ളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടിന് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും മീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇതില്ലാണ്ട് വെറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഈ മസാലയും വെച്ച് നമുക്ക് തേങ്ങാമുറി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് മീറ്റും കൂടി ചേർക്കുന്ന സമയത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഉള്ളിയും മീറ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള നമ്മളെ പൊട്ടാട്ടോ വേവിച്ചത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചട്ടയും കൊണ്ട് ഇളക്ക ഇളക്കി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ഈ കോഴിമുട്ടയുടെ മുകളിൽ ഈ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാണ് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മൈത്തപ
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ എൻ്റെ കോഴിമുട്ട നന്നായിട്ട് ഇതാണ് ഞാനിവിടെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതും ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തിടാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൈദപ്പൊടിയിലൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു ബോൾ പോലെ ഉരുട്ടിയിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ നടുവിൽ കോഴിമുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വേണ്ടല്ലേ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ കോഴിമുട്ടയും ഞാനിതാ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ടല്ലേ എൻ്റെ പത്ത് കോഴിമുട്ടയും ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് മൈദപ്പൊടിയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മൈദപ്പൊടിയുടെ കൂട്ടിൻ്റെ രൂപമൊക്കെ ഞാൻ കിളിക്കൂടലുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അതിന് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിളിക്കൂടിൻ്റെ അതൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈദപ്പൊടി ഉപ്പിട്ടൊന്ന് ലൂസായിട്ട് കലക്കി വെച്ചതാണ് വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചേർക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഓയിലൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊഴിഞ്ഞ് വീഴാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉരുട്ടുന്നുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്നും പുറത്ത് കാണാത്ത വിധത്തിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാ ഫസ്റ്റത്തെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്നാക്കോൻ്റെ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാ സ്നാക്കും ഇതുപോലെ ബ്രെഡിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ അഴി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനിതാ ഞാൻ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ കുടിച്ച് പുതർന്നു പോവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമ്മളെ കട്ട്ലേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും മുകൾ ഭാഗം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണിത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഫ്താറിന് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്നാക്ക് നല്ല കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ റോളും ഞാനിതവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയാണിത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കുകയാണിത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു തേങ്ങാമൊരി ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് തേങ്ങാമൊരി സ്നാക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ എഗ് കബാബ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല വേറൊരു വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്